నవరత్నాలు అంటూ హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ ముందుగా వేరే పనిలో పడ్డారా ఆయన దృష్టంతా ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడేనా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలు చూస్తే నిజమనిపిస్తున్నాయి చంద్రబాబును అవినీతి పరుడుగా నిరూపించడానికి అమరావతి నుంచి హస్తిన దాకా జగన్ చేయని ప్రయత్నం లేదు తన బలగాన్ని మొత్తాన్ని ఇదే పనిపై పురమాయించినట్లు కనిపిస్తోంది కానీ ఆయన వ్యూహాలు రివర్స్ అవుతున్నాయి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఒక్కటీ సక్సెస్ కావడం లేదు దీంతో జగన్ తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఏపీ అసెంబ్లీలో పద్దులపై జరగాల్సిన చర్చలు నీతి అవినీతి చుట్టూ తప్పుతున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అంతా అవినీతిమయమంటూ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు విమర్శలు ఎక్కువ పెట్టారు వేల కోట్ల అంచనాలు పెంచి టీడీపీ నేతలు కాంట్రాక్టులు తీసుకున్నారని కోట్ల రూపాయలు దండుకున్నారని అసెంబ్లీలో ఆరోపించారు దీనిపై టీడీపీ ధీటైన సమాధానమిచ్చింది పక్కా లెక్కలతో అసెంబ్లీకి వచ్చింది దీంతో మంత్రుల వాదన తేలిపోయింది సమాధానం ఇవ్వలేకపోవడంతో జగన్ ఆయా మంత్రులపై అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు కూడా తెలుస్తోంది ఇక పార్లమెంట్లో కూడా విజయసాయిరెడ్డి సర్వశక్తులు వడ్డుతున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగిందా సిబిఐ విచారణకు ఎందుకు ఆదేశించడం లేదని రాజ్యసభలో అడిగారు ఎలాంటి అవినీతి అక్రమాలు తమ దృష్టికి రాలేదని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది కేంద్రం దీంతో పోలవరంలో అవినీతి జరిగిందని చంద్రబాబును ఇరికించాలని చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి ఇక తాజాగా పీపీఏ అంశాన్ని తెర మీదకు తీసుకొచ్చింది ఒప్పందాలను సమీక్షిస్తామని అవినీతి బయట పెడతామని ప్రకటించారు అయితే కేంద్రం దీనిపై సీరియస్ అయింది ఒప్పందాలు సమీక్ష అంటే దేశంలోకి వచ్చే పెట్టుబడులపై ప్రభావం పడుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చింది సంప్రదాయేతన ఇంధనంపై జాతీయ అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు సంబంధించిన విషయమని స్పష్టం చేసింది దీంతో ఆత్మరక్షణలో పడ్డ జగన్ మంత్రులతో లాభం లేదనుకొని ఏకంగా అధికారులను సలహాదారుడు అజయ్ కల్లంను రంగంలోకి దింపారు వారంతా వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అయితే వారు చెప్పిన లెక్కలనే తీసుకొని చంద్రబాబు రివర్స్ పంచ్ ఇచ్చారు అసలు ఒప్పందాల పత్రాలను బయట పెట్టారు అధికారులు చెప్పిన లెక్కలు తప్పని అసలు ఆ రేట్లకు విద్యుత్ కొనలేదని చంద్రబాబు ఆధారాలతో చూపించారు పైగా అధికారులు మీడియా సమావేశం పెట్టి గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం అవగాహన రాహిత్యం పెద్ద తప్పని కుండబద్దలు కొట్టారు పైగా జగన్ కంపెనీలు కర్ణాటకలో విద్యుత్ అమ్మిన రేట్ల కంటే తక్కువకనే కొన్నామని ఎదురుదాడి చేశారు దీంతో వైసీపీ ఇబ్బందుల్లో పడింది మొత్తానికి ఏదో చేద్దామని తొందరపాటు నిర్ణయాలతో జగన్ ప్రభుత్వం ఇక్కట్ల పాలవుతోంది ప్రతి విషయంలో జగన్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు బెడిసి కొడుతున్నాయి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాల్సిన జగన్ చారిత్రాత్మక తప్పిదం చేస్తున్నారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు ముందుగా సంక్షేమంపై దృష్టి పెట్టి కొంతకాలం తర్వాత చంద్రబాబు అవినీతిపై దృష్టి పెడితే బాగుండేదని అంటున్నారు రావడంతోనే సబ్ కమిటీలు విచారణలు అంటూ చేసిన ప్రకటనలతో కక్షపూరిత రాజకీయాల ముద్రపడుతోంది ఇది జగన్ ఫ్యూచర్కు మంచిది కాదంటున్నారు ముప్పై అంశాలపై సబ్ కమిటీ వేసిన అతిగతి లేదు ఏం చేయడానికి వీల్లేదని అర్థమైంది పైగా రివర్స్ టెండరింగ్ జ్యుడిషియల్ కమిటీ విచారణ పేరుతో ప్రకటన చేసిన న్యాయ వ్యవస్థ ఇందుకు సిద్ధంగా లేనట్లు తెలుస్తోంది నేరుగా న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం చేసుకోదు ఏదైనా ఫిర్యాదులు వస్తేనే పాలనాపరమైన అంశాల్లో జోక్యం ఉంటుందని చంద్రబాబు అంటున్నారు నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు ముందు జగన్ పాలన పట్ల అవగాహన పెంచుకొని వ్యూహాత్మకంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు బీజేపీ కూడా జగన్పై దాడి మొదలుపెట్టింది ప్రత్యేక హోదా మర్చిపోవాలని స్పష్టం చేసింది జీవీఎల్ కూడా అమరావతి విషయంలో ప్రజల్లో అనుమానాలున్నాయని రాజధాని ఉందా లేదా అని పార్లమెంటు సాక్షిగా ప్రశ్నించారు దీంతో జగన్ ముందు సరికొత్త సవాళ్లు వస్తున్నాయి మరి చంద్రబాబే లక్ష్యంగా సాగుతున్న జగన్ జాగ్రత్త పడతారా అసలు అంశాలపై దృష్టి పెడతారా పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకుంటారా చూడాలి వైసీపీ చేస్తున్న విమర్శలకు ఇది చంపపెట్టు అంటోంది టీడీపీ దీంతో పోలవరంపై చర్చకు పుల్ స్టాప్ పెట్టి వైసీపీ ఇవాళ కాపు రిజర్వేషన్లపై గత ప్రభుత్వంపై దాడికి దిగింది రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు గతంలో మీ నాన్న పెట్టిన చిచ్చు ఇంకా కాపుల్లో రగులుతోనే ఉందని వారికి న్యాయం చేసిన చరిత్ర టీడీపీదేనని చంద్రబాబు సమాధానమిచ్చారు అటు క్రమంగా టీడీపీ ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని తెర మీదకు తెస్తోంది కేంద్రం మెడలు వంచి హోదా తీసుకొస్తామని చెప్పిన జగన్ ఎందుకు ముఖం చాటేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ వద్ద ప్రస్తావించారా లేదా అని నిలదీస్తున్నారు అయితే వైసీపీ మాత్రం గత ప్రభుత్వం హయాంలో జరిగిన ఒప్పందాలు కాంట్రాక్టులపై విచారణకు ఆసక్తి చూపిస్తోంది ఇరుకును పెట్టడానికి ఇప్పటికే సబ్ కమిటీ వేసింది కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొదలైన ఈ మాటల యుద్ధం ఏ స్థాయికి చేరనుంది ప్రత్యేక హోదా అంశం జగన్ ప్రభుత్వానికి చిక్కులు తీసుకొస్తుందా ముగిసిన అధ్యాయం అంటున్న మోదీని ఎలా ఒప్పిస్తారు
బడ్జెట్ కేటాయింపులు ప్రజా సమస్యలపై చర్చలు జరగవా ఇవే అంశాలపై ఇవాటి టాప్ స్టోరీ